ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൊട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദെർ ആർ എയ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ എ സ്കൂൾ വെൻ എ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾ ടീച്ചർ വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് അനദർ ടീച്ചർ ജോയിൻഡ് ദ ആവറേജ് ഏജ് വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു ഇയേഴ്സ് ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് എ ന്യൂ ടീച്ചർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ എട്ട് അധ്യാപകരാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് കൊസ്റ്റ് അടുത്ത ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം വെൻ എ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ടീച്ചർ വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ടീച്ചറ് സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ഇനി പകരം ആര് വന്നു വേറൊരു അധ്യാപകൻ വന്നു ഒരു അധ്യാ വേറൊരു ടീച്ചർ വന്നു ദ ആവറേജ് ഏജ് വാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ടു ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ അതിനകത്ത് ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഏഴായെങ്കിലും പക്ഷേ മറ്റൊരാൾ ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിന് അവിടെ മാറ്റമില്ല അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ പുതിയ ടീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എൽ അവിടുത്തെ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു വെച്ച് കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൂടി എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അധ്യാപകന് പോയ ടീച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രായം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആവറേജ് ഏജ് കൂടിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഏജ് എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ ഡിക്രീസ് ആയേനെ ഇവിടെ ആവറേജ് ഏജ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും വന്ന ടീച്ചറിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ടീച്ചറിനേക്കാളും പ്രായം കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വന്ന ടീച്ചറിന് ആ സോറി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് സ്ഥലം മാറിപ്പോയത് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് ഉള്ള ആൾ സ്ഥലം മാറിപ്പോയപ്പം എത്ര വ്യത്യാസം അതായത് തേർട്ടി ഫൈവിനേക്കാൾ എത്രയോ ഏജ് കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്ര ഏജ് കൂടുതലാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ എട്ട് ടീച്ചേഴ്സും അതായത് എട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെയും ടു ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പം ആ സിക്സ്റ്റീൻ ഏജസ് ആണ് എന്ത് വന്നത് വ്യത്യാസം വന്നത് ആ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എട്ട് ടീച്ചർമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് ടീച്ചറിൽ ഒരാൾ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ഒരാൾ സ്ഥലം മാറിപ്പോയപ്പോൾ ആ പോയ ആളുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു സ്ഥലം മാറിപ്പോയ ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ടീച്ചർ ഈ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു ടീച്ചർ വന്നു ആ ടീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരുടെയും ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇയേഴ്സ് കൂടി രണ്ട് വയസ്സ് വെച്ച് കൂടി ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എട്ട് പേരുടെയും ശരാശരി ടു കൂടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഓ എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഏജ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആരുമായിട്ട് ഈ പോയ ടീച്ചറുമായിട്ട് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം തിരിച്ച് ഇവിടെ അതായത് ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ടീച്ചർ പോയതിന് പകരം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ടീച്ചേഴ്സ് എത്ര ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ എ ടീച്ചറാണ് കേട്ടോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ടീച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ ഏജിൽ
തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം നമുക്ക് ഏജ് ഓഫ് ന്യൂ ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പോയ ടീച്ചറിനേക്കാളും വന്ന ടീച്ചറിന് ഏജ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് അല്ലേ കൂടുതലാണ് അത് എത്ര കൂടുതലാണെന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവിനേക്കാളും സിക്സ്റ്റീൻ ഏജസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ട് പുതിയ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ടീച്ചറിന് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാണ് പുതിയ ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി പകരം വേറൊരു ടീച്ചർ വന്നു ആ ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എല്ലാവരുടെ ഏജ് ടു ഇയേഴ്സ് കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് ഏജ് ആവറേജ് ഏജ് എല്ലാവരുടെ ഏജ് കൂടി എന്നല്ല ആവറേജ് ഏജിൽ ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഏജിൽ ടു ഇയേഴ്സിന് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയ ടീച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും വന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ആയത് പോയ ടീച്ചറിൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഈ സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് വന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ലെങ്ത് കണ്ട് പേടിച്ച് പോയേക്കല്ല് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത നമ്മൾ അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് വെരി ക്ലിയർ ആണ് നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും സം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ആവറേജ് റെയിൻഫാൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻ എ പ്ലേസ് വാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി ട്വൻറ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ആവറേജ് റെയിൻഫാൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻ എ പ്ലേസ് വാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി ട്വൻറ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പാർട്ടികളാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ റെയിൻഫോൾ ദ ഡ്യൂറിംഗ് ജൂൺ ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് വാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ദ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ദ ഡ്യൂറിംഗ് ജൂൺ ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് വാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ത്രീ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അതാണ് വട്ട്സ ആവറേജ് ആവറേജ് റെയിൻഫാൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ത്രീ മന്ത്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മാസം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ആ റെയിൻഫോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമ്പർ എന്താ വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് അല്ലേ എത്ര മാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ദ ഡ്യൂറിംഗ് ജൂൺ ജൂലൈ ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് വാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ്റി എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയാണ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ ഉള്ള ആകെ റെയിൻഫോൾ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് എത്ര മാസമുണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസമാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപതിന് മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ സീറോയും കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും മഴയുടെ അളവാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നൂറ്റി അൻപത് തന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്
അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നേ ദ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻ എ പ്ലേസ് വാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി ട്വൻറ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഒരു പ്ലേസിൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്രയാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ ഫോർ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ ആണ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ഫോർ എൻറ്റയർ ഇയർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മന്ത് നമ്പർ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻ എ പ്ലേസ് വാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു ബി ട്വൻറ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയാണ് ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അതർ നയൻ മന്ത്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ പെർ മന്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അതർ നയൻ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവൻ റെയിൻഫോളിൻ്റെ റെയിൻ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യം നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെയുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലോ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് വാസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ മുഴുവനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിൽ മാത്രമുള്ള ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എന്നാ ടോട്ടൽ ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് ഒൻപത് മാസത്തെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഴു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒൻപത് മാസത്തെ ആകെ റെയിൻഫോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ആവറേജ് നയൻ മന്ത്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കിട്ടി നമ്പർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാസമാണ് ഒൻപത് മാസമാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിന് ഒൻപത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ നയൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയേ വൺ നയൻ സാർ നയൻ വൺ നയൻ സാർ നയൻ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയുണ്ട് ട്വൽവ് വരെ എത്താനായിട്ട് ത്രീ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോറും കിട്ടി ഇവിടെ വണ്ണും ഉണ്ട് ഫോറും ഉണ്ട് അതായത് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിന് ഒൻപത് വെച്ച് വേണേൽ ഹരിച്ച് വേണേൽ നോക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഒൻപത് മാസത്തെ ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ക ക്ലിയർ ആക്കി പറയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും ലെങ്തി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലെങ്തിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് റെയിൻഫോൾ എന്തിൻ്റെയാണ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിലെ മാത്രം അപ്പം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിലെ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ നൂറ്റി അൻപത് ആണെന്നുള്ളത് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നിട്ടുണ്ട് 
ഈ ഒരു വർഷത്തെ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ഇനി മൂന്ന് മാസത്തെ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ നൂറ്റി അൻപത് ആണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് ഒൻപത് മാസത്തെ ടോട്ടൽ റെയിൻഫോൾ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഇനി ടോട്ടൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നെ ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒൻപത് ഒൻപത് വെച്ച് ഈ ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വരെ നിങ്ങൾ റഫ് ബുക്കിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ മാത്സ് പഠിക്കാൻ യാതൊരു എളുപ്പവഴിയില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്തിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അത് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആൻസറിലേക്ക് പോവുക കേട്ടോ വെൻ എ പേഴ്സൺ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഹിസ് എക്സ്പെൻസ് ഫ്രം സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഒരാൾ സൺഡേ മുതൽ സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് നോക്കുവാണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ചിലവാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്പെൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഹി ഫൗണ്ട് ദ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു ബി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ അപ്പം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ദിവസം പ്രതിദിനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചിലവെന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് രൂപ അല്ലേ ഒരു ദിവസം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഏകദേശം ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ആവറേജ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രൈഡേ ദ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഇനി ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഉള്ള ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രൈഡേ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രൈഡേ ഇനി ഫ്രൈഡേയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടീച്ചർ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുക ഫ്രൈഡേയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാകും നാനൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ആകും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആകും ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രൈഡേ എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി ഇൻക്ലൂഡിങ് സാറ്റർഡേ ദ ആവറേജ് ഡിക്രീസ്ഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഇനി ഇൻക്ലൂഡിങ് സാറ്റർഡേ ഇനി സാറ്റർഡേയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിലവ് കുറയും ഓക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എത്രയായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയും എത്രയായിട്ട് കുറയും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിട്ട് അത് കുറയും ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ സാറ്റർഡേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഹൗ മച്ച് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ എത്ര രൂപ വെള്ളിയാഴ്ച ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ മച്ച് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ സാറ്റർഡേ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾ ഒരാൾ സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിലവുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നാനൂറ് രൂപ ആണ് ഏകദേശം അവന് ഒരു ദിവസത്തെ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈശ്വര ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ അതാണ് ടീച്ചർ ആദ്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ സൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേയിലുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാണാൻ പറ്റിയല്ലേ ഇല്ലേ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നെ ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് മതിയല്ലോ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സൺഡേ മുതൽ തേഴ്സ്ഡേ വരെയുള്ള ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആവറേജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയായിരുന്നു നാനൂറായിരുന്നു അപ്പം നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഇനി
टोटल एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस फ्राइडे कूटी टोटल एक्सपेंस अब फ्राइडे कूड़म इवे आवरेज एक्सपेंस एत्र फोर हंड्रड्ड आटी इंटू फ्राइडे वो अवे दस आवस अल इन फोर्टी थ्री इंटू सिक्स एत्र अब नमुक टू तौस फाइव हंड्रड्ड आई रुपीस वरू इन नमुक ईसी आई कंपिड़ा अब सड़े तुट्ट तेस्डे वर टोटल एक्सपेस टू तौस रुपीस अदसमय इंक्ूडिंग फ्राइडे फ्राइडे कूड़ी आगे अवते टोटल एक्सपेस टू तौस फाइव हंड्रड्ड आई अब स्पे हाउ मच हि स्पे ऑण फ्राइडे हाउ मच हि स्पे ऑण फ्राइडे हाँ फ्राइडे मत रूप चलवाना मे एना चेदा मे टू तौस फाइव हंड्रड्ड आईटी आ टू तौस कुछ अल अब नमुक फाइव हंड्रड्ड आईटी रुपीस अब टोटल एक्सपेस सोरी स्पे हाउ मच द एम हि स्पे ऑण फ्राइडे ईस् फाइव हंड्रड्ड आईटी रुपी क्लियर अल अव नमुक क्लियर इन नमक सड़े टू तेस्डे ना ओके इंक्ूडिंग साटे इंक्ूडिंग साटे डिक्रीस त्री हंड्रड्ड आइंटी रुपी ओके अब साटे कूड़ी आय ना आवरेज एक्सपेस एत्र आई कु मूटर रूप आईटे कुु अब अगे आाटे अद चलवेत्र नाम चोदी अब साटे डिक्रीस आये आवरेज एक्सपेस मूटूरुट कुछ अब अब नमुक साटे एत्र रूप एक्सपेड आयो नमक अल अब साटे अब नमुक इंक्ूडिंग साटे इंक्ूडिंग साटे टोटल एक्सपेस कंपिड़ा टोटल एक्सपेस इज ईक्ल टू टोटल एक्सपेस कंपिड़ा आवरेज एक्सपेस इंटू नंबर ऑफ डेस इवड़ आवरेज एक्सपेस एत्र थ्री हंड्रड्ड आइंटी इंटू सड़े टू साटे एत्र आई इवे सिक्स सेवन आई अल ईसी कल टू टू तौस हंड्रड्ड आटी रुपीस एाटे साटे कूड़ी कूटी टोटल एक्सपेस अब नमुक फ्राइडे सब्ट्राक्टर अब नमुक इंक्ूडिंग फ्राइडे फ्राइडे वर एत्रू टू तौस फाइव हंड्रड्ड आईटी आरोप नमुक साटे एत्र रूप स्पे अल साटे एक्सपेस कंपिड़ा अब एंजा मे नमें ई सड़े सोरी साटे कंपिड़ा वे साटे टू तौस हंड्रड्ड आटी एंत कु टू तौस फाइव हंड्रड्ड आईटी अब फ्राइडे वर कु अल अब इत कु नमुक वण हंड्रड्ड आिफ्टी आंसर क्या अब साटे एक्सपेस एत्र रूपया नूट रूपये साटे एक्सपेस एल क्लियर आयो एन अब इत्र क्वस्टन इन टीचर स्टेपाइटी का कारण भयं कंजस्टा नि मनसिल नोक इतना कटो इतना ना शुरू ब्रेन उपयोग शिक्षा चिंती कम ओर नुदे ना पेट आलोच नमक कल कम आगे दे ईर इत्र इत्र स्टेप क्यों नमुक पुस्तकू क्वस्टन तू बाकी मुझे कहती ओके अब ना स्टेपाइटे नमिंग आदि भाग अब आवरेज एक्सपेस फ्रम सड़े टू तेस्डे रुपी फोर हंड्रड्ड अगर तुम्हें नमें क्वस्टिंग आवरेज एक्सपेस फ्रम सड़े टू तेस्डे फोर हंड्रड्ड अब नंबर ऑफ डेय सडे मुदल तेस्डे वे एत्र दिवस अंजु दस इन इत रूमें नमुक टोटल एक्सपेस कंपिड़ा अब झायर मुदल व्याज वर टोटल एक्सपेस आवरेज एक्सपेस इंटू नंबर ऑफ डेस अल आवरेज एक्सपेस इंटू नंबर ऑफ डेस आवरेज एक्सपेस इवे फोर हंड्रड्डा नंबर ऑफ डेस फाइव फोर हंड्रड्ड इंटू फाइव टू तौस रुपीस कॉल आवरेज एक्सपेस फ्रम सड़े टू फ्राइडे अलग आवरेज एक्सपेस फ्रम सड़े टू फ्राइडे अलग आवरेज एक्सपेस इंक्ूडिंग फ्राइडे अड़ता स्टेप वो अल इतिया मे आवरेज इंक्ूडिंग आवरेज एक्सपेस इंक्ूडिंग फ्राइडे इसी कल टू एत्र तुपी फोर फोर हंड्रड्ड 
തേർട്ടി അല്ലേ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്രയുണ്ട് ഫ്രൈഡേയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സിക്സ് ആവും അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ആവറേജ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു നമ്പർ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സൺഡേയിൽ പിന്നെ സൺഡേയിൽ സ്പെൻഡ് ആയ സോറി ഫ്രൈഡേയിൽ സ്പെൻഡ് ആയത് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം വ്യാഴം വരെ ഉള്ളത് രണ്ടായിരം രൂപയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടെ കൂടുമ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ എത്ര വരും വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് ആ വ്യാഴം വരെയുള്ള രണ്ടായിരം രൂപ കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് റുപ്പീസാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മുടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫ്രൈഡേ എന്നുള്ളത് ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പം ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാകുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് റുപ്പീസ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ്റർഡേയും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആകും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എത്ര വരും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ആവറേജ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ആൻസർ ഇതാണ് സാറ്റർഡേയ്സ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് ഓൺ സാറ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേയ്സ് എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രൈഡേ വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് എത്രയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി സോറി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ സാറ്റർഡേയിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഓരോന്നും എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം അപ്പം നമ്മളിത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രമാണ് എന്നത്തെ ചിലവ് നമ്മുടെ ശനിയാഴ്ചത്തെ ചിലവ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സമയം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മാത്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത അവസാനത്തെ ആൻസർ വരെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റത്തതിനകത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏഴും എട്ടും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ചോക്